ಸ್ವಾರ್ಥನಿಯಮನಂ ಪ್ರಾಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀತಿ ಸತ್ ಸಮನ್ವಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಭಾಗ ಇದೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಅರಿವು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಅರಿವು ಪರಂಗಿತ ಗ್ರಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಯಮನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹತೋಟಿ ಸರಸತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇವು ಐದು ಕೂಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಇದು ಈಗ ಡಿ ವಿಜಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಐದು ಯಾವುದು ಪದ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಗಿತ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಯಮನ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸರಸತೆ ಐದು ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಈ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದ ಕಲಶ ಪ್ರಾಯವಾದಂತಹದ್ದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೆ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೋಡ್ ಅಡ್ಡಾಡೋನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಡ್ಡಾಡೋನ್ಗೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆತ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ ಬಹಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನತ್ರ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನಾಯ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಝಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಝಡ್ ತಾನೇ ಕಡೆ ಅಕ್ಷರ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಝಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಳ್ಚಿಂದು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕಾರ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪದ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಡ್ಡಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ ಮಟ್ಟದ್ದಿರಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಮಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಈ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಎದರಿಂದ ಅಂತ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಅವನ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವನ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ ಅದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿಜಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೋ ಏನಾಗ್ತದೋ ಆಗಾಗ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಈಗ ಏನು ನನ್ನ
ಇಷ್ಟೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಂಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ತಯಾರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಆ ಟಿಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಜರ್ಬಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಇನ್ನೇನು ಭಜನೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬರಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ತಾತ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖರು ಆ ಟಿಪ್ಪ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ತಾತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ರಂತ ಬಂದವರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೂಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿರಿಯರಿದ್ರು ಈ ತಾತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನಿಗೇನು ಬಿಡಿ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಾತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇರಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವನು ತಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನೇ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ ಅವನಿಷ್ಟು ಬಂದ ಕಡೆ ಅವನಿರಲಿ ಬಿಡಿ ಹುಡುಗ ಅವನೇ ಯಜಮಾನ ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ತಾತಂದ್ರು ಹೌದು ಅವನ ಯಜಮಾನ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿತದೆಯೇ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೇನು ತಿಳಿತದೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾತಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ತಾತಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ತಿಳಿತದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ತಿಳಿತದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಾತಂದರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಡಿವಿಜಿ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಈಗ ಅರವತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತಂದರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿ ಆದಂತೆ ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಭಜನೆ ಮುಗಿದು ಹೊರಗಿನವರು ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತಂದಿರು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಪುನಃ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು ಮಗು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಹೋದಾಗ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಜಾಗ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅದೇ ಜಾಣತನ ಬರೆಯುವ ಗುಮಾಸ್ತನು ಮಸಿ ಕುಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಗುಮಾಸ್ತ ಅವನು ಬರೆಯೋ ಇಂಕ್ ಮೊದಲು ಏನ ಮರ್ತ ಹೋಗಿದೆ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜೆಲ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ್ರಿಂದ ಅದು ಮಸಿ ಕುಡಿಕೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಅದು ಲಿಂಕ್ ಎದ್ದು ಬರೆಯೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಗಮನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗುಮಾಸ್ತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮಸಿ ಕುಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇನು ಬರೀತಾನೆ ಗುಮಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಿ ಕುಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಗುಣ ಒಂದು ಅಂತ ಎಂಬುದು ನೋಡಿ ಅವನ ಜಾಣತನವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ನೀನು ಕುಡಿತ ಬಳಿಕ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಗಬಾರದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉಪದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು
ಆತ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ರೀಸೆಂಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅಯ್ಯ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಾವು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಅಂದಂತ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನಂತ ಯು ಕೂಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕೂಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕೂಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜಾ ಬರ್ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತ ಕೈ ಕುಲಿಕಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಬರ್ತೀಯ ನೀನು ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮಿಸರಬಲ್ ಇನ್ ದರ್ ಆಫೀಸಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ತನಕ ಅದೇ ನೆನಪು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದು ಏನ್ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿದಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತ ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಮುಖ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯಬೇಕಾಗ ಗೋಲಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಸ್ನೇಹ ತಂದು ಆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋಕ್ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹನೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಬೇರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ತೂಕ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಗೀತಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣದ ನಾಟಕ ನಡೀತಿತ್ತು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋನು ಆದ್ರೆ ರಾಮ ಹೋದ್ನ ದಶರಥ ಸಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತು ಟಪ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋರ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸತ್ತ ಸತ್ತ ಬಿದ್ದ ಅವನು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಬಿಟ್ರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಆಭಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮಿತಿ ಇದೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ದಾಟಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನೇ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವನು ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾವಣ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅವನಷ್ಟೇನೆ ದೇಹದ ಅವನಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಗೀತಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಭಾವಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ
ನನ್ನ ಹಾಡಿನ ರೆಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದು 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 ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹಾಡಿನ ತುದಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದನ್ನ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ನನ್ನ ಹಾಡಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕರೆಸಿ ಹಾಡು ಹಾಡು ಅಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುದಾರ ಅಂದ್ರು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಕೊಬ್ಬು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಂಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಡ್ರಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡು ಈ ಹಾಡಿನ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕುಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಹಾಡಿನಿಂದ ಅಮಲು ಏರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಆ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಅಮಲು ಏರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಗುರು ನನ್ನ ಭಗವಂತ ನೀನು ನನ್ನ ಭಗವಂತ ನಾನು ಏನು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಹಾಡಿನ ಅಮಲು ತಲೆಗೇರಿದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ 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 ಲಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ದೈವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿ ಕ್ಷಮಸ್ಸು ಡ್ರಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮರ್ತು ಇತ್ತ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಐ ಕಾಲ್ ದಿ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಅದ ಈ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಭಗವಂತ ನೀನು ಆದ್ರೆ ಆ ಕುಡಿದ ಸಂಗೀತದ ಅಮಲು ಏರಿದಾಗ ನನ್ನ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇದೇ ಪಾಡು ಅರ್ಜುನನ್ಗಾದದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕೊಂಡ ನನಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಣೆ ಬಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂದು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೊಂದು ಹಣೆ ಬರ ತೋರಿಸಿದ ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂದು ತೋರಿಸಿದ ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಹೀಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಅವತಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಪ್ಪ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಸೀದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತದ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಖೇತಿ ಮತ್ವ ಪ್ರಸಭಂಗ್ಯ ದುಃಖಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತ ಮಹಿಮಾ ಅನಂತ ವೇದಂ ಮಯ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಸಖೇತಿ ಮತ್ವ ಪ್ರಸಭಂಗ್ಯ ದುಃಖಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನಿನ್ನ ಹೇ ಸಖ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಅಜಾನತ ಮಹಿಮಾ ಅನಂತ ವೇದಂ ಅನಂತ ವೇದನ ಆದಂತಹ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಥ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೀನು ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ನಾನು ಏನು ಕರಿತಿದ್ದೆ ಹೇ ಸಖ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಷಮಸ್ನನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ಮಯ ಪ್ರದಾಮಾದ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಸಖೇತಿ ಮತ್ವ ಪ್ರಸಭಂ ಯದುಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತ ಮಹಿಮಾನಂತ ವೇದಂ ಮಯ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಮರೆತಾದ ಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಲ ಕುರ್ಸು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಜ್ ಹತ್ತು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರದು ಅದೆಂದು ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ತಕರಾರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್
ನೈಚ್ಯಾಭಿನಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಚ್ಯಾಭಿನಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀಚತ್ ನೀಚ ನೀಚ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡವರು ಯೋಗ್ಯತೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಈಜ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋತಾರ ನೋಡೋದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಇವನ ಶಕ್ತಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಳುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಎಂಟಾನೆ ಬೆಳೆ ಬಳ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು ನೈಚ್ಯಾಭಿನಯ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಯ ದೈನ್ಯ ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೈನ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಪಾಪಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಯ ರಾಸ್ಟ್ ನೀಲ್ ಯು ಕ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಮಳಕಾಲ್ ಊರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಮಳಕಾಲ್ ಊರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ ಕ್ರಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೈನಿಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಿಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೀತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅದು ಆಗಲೇ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತು ಇಷ್ಟುದ್ದ ನೆರಳು ನೆರಳು ಇಷ್ಟುದ್ದ ನೆರಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದಾನಲ್ಲ ನರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ನೆರಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆರಳು ಅಷ್ಟುದ್ದ ನೆರಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆರಳಿದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂತೆ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಈಗ ಮರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಂತೆ ಆನೆಗೆ ಹಾ ನರಿ ನೋಡ್ತಂತೆ ಆನೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ನರಿ ಅನ್ಕೊಂತದ್ದು ನೋಡು ಆನೆ ಕೂಡ ಹೆದರು ಹೋಯ್ತು ನಾನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಆನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನೆ ಹೋಗ್ತ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂತಂತೆ ಹುಲಿ ಬಹಳ ಶೂರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹುಲಿ ಅಂತಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಾನು ಅಂತ ಅದು ಹೋಯ್ತಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನಂದು ಶಕ್ತಿವಾನ್ ನೀನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದೆ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದು ಸಣ್ಣವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತೆ ಇದು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಕಿದ್ದರಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕೋದು ಹಿಂದಿನ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸನ್ ನಾಟ್ ಮೂನ್ ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಂಬೋದಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಈಗ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಪರಿಂಗಿತ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಪರರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ
ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಕೂಲಾನಿ ಪರೇಶಾಮ್ನ ಸಮಾಚಾರ ಇತ್ತಂತ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ತಾನು ಇತರರಿಗೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದು ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೋ ಅದು ಇತರರಿಗೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಇದೇ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಸಾರಾಂಶ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೋ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನಾನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡದೆ ಅವರ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಡೋದು ಅಂತೀವಿ ಮೊದಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದುವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ತಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕತೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಚೇತನ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಏನು ನಾಯಕರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಏನೋ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಸರ್ ಬೇಜಾರಂತೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಾಯಕರು ಅಂದ್ರಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಈ ಕತೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಕತೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬೆಂಕಿ ಗೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನಾಯಕರು ಹೋದ್ರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈತು ಬಂದ್ರು ಇವ್ರೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ ಕೂರ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೆಂಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮಾತಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಚಿಮ್ಮಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಉರಿತಾ ಇತ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತ ಈಜಿಲ್ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲೆಗಿಟ್ರಂತೆ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂಲೆಗಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿತಿದ್ದಂತಹ ಇದ್ದಲು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದದ್ದು ಕೆಂಪಗಾಯ್ತು ನಿಧಾನ ಕಪ್ಪಾಯ್ತು ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಊರು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ತಂಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಚಿಮ್ಮಟಿಗಿಂದ ಆರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಜಲು ಅದು ಏತಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಉರಿಯೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಜೋರಾಗಿದ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಯೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಾನು ಬರ್ತಾ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಬಂದ್ರಂತೆ ಗೇಟ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸೋ ಬಂದಂತ ಹಿರಿಯರು ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯುವರ್ ಫೈರಿ ಸರ್ಮನ್
ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವಿದ್ದ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಕೊರಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಡಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊರಕೊಂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರಂಗಿತ ಪರಿಗ್ರಹಣ ಅದು ಅವ್ರ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮುದ್ರು ಮೂರನೇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಯಮನ ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಮುಖಗಳು ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಾನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇಕು ಫಿಸಿಕಲ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ಅದು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ ಆ ರೂಮ್ ಆ ಕಡೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ವಿಂಡೋ ರೂಮ್ ಅನ್ಬೇಕು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಂತು ಎರಡನೇದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಆ ಪಟ್ಟ ಬೇಕು ಆ ಮನೆ ಬೇಕು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮೂರನೇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂಥ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ರಯೋಜಕರು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಈ ಖಂಡನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅವ್ರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನನ್ನ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಜಾಣ ಚೇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಗು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಂತ ನಷ್ಟ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಬೋರು ಅವ್ರ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇರದ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ಭ್ರಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟರು ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ತಲೆಗಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪರರ ದೋಷಗಳನ್ನ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರರ ದೋಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೋಷ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧುವೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಂತ ಕೈ ಕೇಯಿ ಒಲು ಮಾತೆ ಸತ್ಯ ಭಾಮೆ ಒಲು ಸತಿ ಕೈ ಕೇಯಿ ಒಲು ಮಾತೆ ಸತ್ಯ ಭಾಮೆ ಒಲು ಸತಿ ಸಾಕಿ ಸಂತಸ ಗರೆಯ ಸಂಸಾರ ಲೀಲೆ ಬೇಕು ಮತ್ಸರ ಮಮತೆ ಮೋಹಂಗಣ ಆವೇಶ ಲೋಕ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಜಗತ್ ನಾಟಕ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮತ್ಸರ ಮೋಹ ಮಮತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಕೈ ಕೇಯಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಭಾಮೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಇದ್ದಾಗ ಸಂಸಾರ ನಡೆಯುದು ಎಲ್ಲರೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಜಗತ್ತು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ದಾಟಿ ಹೋದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಯಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲಿ ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬ
ಶುರು ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಿ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೀಮ್ ಕುಸಿದೋಯ್ತು ಕುಸಿದು ಹೋದಾಗ ಜಾನ್ ರಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಸತ್ತೋದ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋದ ಮಗ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತಲೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜನ ಅಂದರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿತನ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನೇ ಹಠ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಿಟಕಿ ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಕರ್ಟನ್ ಸರಿತಂತೆ ಅವನು ದೂರಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಾಣಿಸ್ತು ದೂರಿಂದ ಮರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನು ದೇಹ ಅಲುಗಾಡಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಅಲುಗಾಡಿಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೆರಳು ಮಾತ್ರ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅವನು ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರೆಸು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಇದಾನ ಅವನು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರೀ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋನು ಬೆರಳಿಂದ ಆಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದ್ಭುತ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದು ಇವತ್ತಿಗಿದೆ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕಿದು ಆತ ಇಲ್ಲ ಜಾನ್ ಇಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೂರ ಮೂರು ಅಂತ ಸ್ಥಾನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತದು ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಯಮನದ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಆ ಹೆಂಡತಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ತಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಆ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂತಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಈ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಆನಂತರ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಇತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಮತ ಇದೆ ನೂರಾರು ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ ಇಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನೂರಾರು ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೋ ನಿನ್ನ ರುಚಿ ಒಪ್ಪುವುದ ನದರೋಳ್ ಸಾರದಡುಗೆಯ ಒಳ ವಿಚಾರದ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಆ ನೂರಾರು ಮತಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿರುವಂತದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲವಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿ ಜಿ ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಲವಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಲವಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ಮುಖ್ಯ ಏನೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲವಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲವಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ರಾಮನಾಮ ತಾರಕವಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಸರಿ ಲವಣ ಬಿಟ್ರಿ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಗಿದೈತಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಂಬ್ಕೊಳ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟ
ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಆಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಲೋಕಸ್ನೇಹ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯದು ಇನ್ನು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಸರಸ್ವತೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯದು ಸರಸ್ವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸರಸ್ವಗುಣ ಅಂತ ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಸರಸ್ವಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಗುಣ ಸರಸ್ವಗುಣ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹಂಸಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಂಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿವನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿವ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ವಿಷಾನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲೇನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆ ವಿಷ ಕೆಟ್ಟದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆದದ್ದು ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸೋ ಬೇಡ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಷ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಿಷ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಬಾರದು ಯಾರಿಗೂ ಸೋಂಕಬಾರದು ಅಂತ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಶಿವ ಇದು ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಅಟ್ಟಹಾಸವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು ನಿಜ ಸಂತೋಷ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡು ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗುವಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ ಆ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಇರಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ ನೀನು ನಕ್ಕದ ನೀನು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಬಾರ್ದು ಕಣಯ್ಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಆಗಬಾರ್ದದು ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ ಮಿತವಿರಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಋತವ ಬಿಡದಿರಲಿ ಮಿತವಿರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮನ್ಕೋತಿಮ್ಮ ಆ ಸರಸ್ವತನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ಎಲ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಆದಂತಹ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಜಯರಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ರಂಗನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಜಯರಾವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ನೇಹಿತರವ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಜಯರಾವ್ ಅವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಜಯರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಇರು ರಂಗನಾಥ್ಗೆ ಇರೋಡಿ ರಂಗನಾಥ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಪ್ಪ ನೀವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ದಿನಾ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮುಖ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಾದರ
ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಜೀವನದ ಹೊರೆ ಹಗುರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ 